Resident Evil. bastante entretenido con Claire Redfield así que vamos allá vamos allá y sinceramente no me acuerdo vale vale vamos a mantener la hierba gente por si acaso Todavía me ha abierto esta puerta. Y nos vamos. No. Vale. A coger el ascensor. Vale. Vamos a ver que no te para este capítulo, gente. Estás en el piso 2. ¿A qué piso queremos ir, gente? Pues vamos a ir al... Porque vamos a meter todo lo antes en aquella sala de en aquella salita de ahora lo verán que no me acuerdo el nombre. Todavía. Entra, 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 entra. Entra, hija mía. ¿Estamos locos o qué? Sí. Vale. No lo desechar a sí, pues si no vamos a necesitar, sí. Vale, es aquí, gente. Y era el código 1126. Aquí no podemos entrar, pero no podemos. puerta no podemos entrar es aquí pero antes vamos a entrar vamos a llevar esto porque tenemos varitas por ahí vamos vale llegó el momento gente. vamos a ver que no te para Peligro. 
peligro, pero nadita. Le hace. Ya está muerto. Vamos por aquí. Coger dibujos esqueletos. Esto es donde voy a acusarlo. Esto voy a acusarlo. Esto voy a acusar. Y no me acuerdo dónde. Era en aquella sala donde estaba el cuadro antes. Que no me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí. Vamos a coger. Qué tensión, qué tensión. Me tiene loco el sonido de la raza ya, tío. Bueno, vámonos de aquí. Que me tiene loco la cabeza ya. que me va a dar un infarto entre las armas, la tensión ahora y la vuelta atrás, el gusano, es que de verdad, ya no puedo más. Vamos a llevar la pila, no sigo más. Vale. Vamos a llevar la pistola, gente. Vamos a volver sobre nuestros pasos. Granada que nos ayuda. esta parte vale es aquí vale el de oro sí y ahí tenemos... Vale. Un día dado parece que está inspirado en esta instalación. Hay un hueco para encajar algo. Para encajar creo que vayan a ser el tanque, gente. 
Y por aquí no nos deja pasar Eso va a ser el tanque Una placa conmemorativa de Gufrito Neyes Dedicada a la terminación de la instalación de estrenamiento 8 de diciembre, Alfred Bathford Vale No nos deja pasar No nos deja pasar gente Porque más adelante volveremos a jugar todo esto No os voy a decir con quién yo este juego os recuerdo que me lo pasé en su momento en Play 2 con mi padre Como otros tantos Resident Evil, como no, con el viejito Y me acuerdo con quién Entonces, no voy a decir nada Vamos a ir capítulo a capítulo A mí no me va a coger de sorpresa Seguro que a muchos de ustedes sí Si no han jugado este Resident Evil, claro Y si... Si no lo saben, pues ya... Sorpresa Vale ¿A dónde vamos ahora? Vale, estamos aquí en el 1F Palacio Puente Vale No se agrada nada que no me fío. Ah. Es muy oscuro, no sé por qué. en palacio creo creo no me hagan caso pero creo que es en palacio en palacio y la zona hacemos el juego no me acuerdo pesado estoy por llevar la pipa estoy por llevar la pipa Sí, gente, porque así guardamos munición de la cenada que más adelante nos va a venir bien y antes de todo porque se vienen capítulos muy emocionantes aquí con este código verónica. principio que estaba ahí lanza granada hostia este 
el puzzle de los cuadros aquí que hay botones esto como era tío Ese es el nuevo caso de familia. Si Ralf no era bueno por su sucesión, como lo es la familia de los Alfa. Por la presente le regalo un rejalón de losa siguiendo la tradición de los Alfa. Como debes saber, esta tradición comenzó cuando un mayordomo le entregó una taza de té de oro conmemorativa a Verónica. Como fundadora de la familia Alfa, su inteligencia y belleza son legendarias. Stanley y su hijo Thomas, segundo y tercer cabeza de familia respectivamente, también recibieron tazas de té similares. Esperaban alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes de ella. La posición de cabeza de familia pasó entonces de Sir Thomas a su hermano gemelo Sir Arthur. Pasó después a Sir Edward, su abuelo. Esa fue la única dorada de la familia. Gracias a los logros de Sir Edward se fundó la gran empresa química un buen año. No obstante, cuando Sir Abu falleció y su padre Sir de Sandra sucedió en esta posición, la gloriosa familia Afro comenzó su decadencia gradualmente. Espero que la familia Afro recupere la gloria bajo su guía de la misma manera que este jarrón seguirá abriendo eternamente. Scott Harman, mayordomo familia Afro. Un candelabro, ahí os viene una base, en memoria de los sucesores. Pues nada, aquí creo que vamos a hacer aquí. Es que no sé si es aquí. Vale, vamos a ir viendo los cuadros y vamos a... No. Vamos a leerlos, gente, ¿eh? porque... Me va por su sesión como cabeza de familia los afos. Por la presente le... le, le... Vale. Como eso, esta tradición comenzó cuando un mayordomo le entregó una taza de té de oro conmemorativa a Verónica. Como fundadora familiar, su inteligencia y belleza son legendarias. Vale, se supone que... Eh, mayordomo le regaló una taza de té de oro conmemorativa a Verónica. Stanley y su hijo Thomas, según y de cerca de su familia respectivamente, también recibieron eh, tazas de té similares. Esperaban alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes que ella. Se supone que va Verónica, después van eh, Stanley y su hijo Thomas. La posición de cabeza de familia pasó entonces de Sir Thomas a su hermano gemelo Sir Arthur. Pasó después a Sir Edward, su abuelo. Esa fue la época dorada de la familia Asford. Gracias a los logros y vos. Vale, no obstante, cuando Sir Edward falleció y su padre Sir Alexander se en esta posición, la gloriosa familia Asford comenzó su decadencia gradualmente. Espero que la familia Asford recupere la gloria bajo su guía, de la misma manera que este jarrón seguirá brillando de la mano. Vale. Pues ahora se supone que es la chica, ¿no? No, espera. Vamos a ver el candelabro aquí que ponía. Una base en memoria de los sucesores de Alexander Afo. Vale, pues nada. Gente. A comernos la cabecita aquí. Espérate, si damos al cuadro. Vamos a leerlo otra vez. Candelabro blanco en memoria. Ahí algo escrito en memoria de los sucesores de Alejandro Afo. Vale. Se supone que sería la chica, ¿no? Verónica. Sí. Este creo que no. Creo que va. Ah. 
creo que va a este. No, a este no. Iba a este. Vamos a salir y entrar de nuevo antes porque no, no me aclaro. No me aclaro y como no me aclaro, lo hacemos de nuevo. Vale, volvemos a entrar. Vale, este no. Este creo que tampoco. Es que detrás hay más cuadros, gente. Detrás. Bien, vamos a empezar. Podemos hacerlo, venga. Era Verónica. Sí. Sí. Luego el pelirrojo. Luego este. Sí. Luego este no. Luego este. Sí. Sí, creo que lo va a volver a ver de los maestros, el mundo negado. Sí. Perfecto. La hormiga roja. La hormiga roja. Vale, gente, el puzzle nada, fácil, lo he... Lo tenía mi hermano apuntado. Que bueno, no, mi hermano y mi padre... Les encanta jugar Resident Evil. Y... Tenemos una libreta Y la libreta la tengo en la cama, lógicamente Ya os la enseñaré Cuando haga el vídeo final de La lección de Bitcoin Verónica Bueno, gente, también lo digo. Sí, 
padre cuando juego la Shinobi me pregunta por dónde voy, ah, no, no solo el código Verónica. Cualquier de Shinobi que juegue, ¿vale? Parece que se acuerda mi padre, ¿eh? y miren qué sueño que nos vamos. Y yo no lo había dicho ya, acuerda del pu el pu el puzzle de los cuadros con... Y empiezan a darme. Igual que me comentó, más adelante hay un enemigo que es complicado. Te digo que mi padre se acuerda de... Yo no voy a gastar munición en esta gente. No te puedo creer. Entra, 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 entra. No puede ser. Me van a obligar. Vale. 
Yo sube ya tanta escalera, me está estupendo, me tiene extenso. Vale, vale, vale. Zona tranquila, aparentemente. Vale. Una paleta o algo, ¿no? Yo qué sé. Una libélula, libélula, una libélula. Esto va ahí en lo de... Ya sé dónde va gente Sí, es fácil Es very, very easy Bueno, no me da bala Pero bueno, me da bien Que vamos a utilizar Ya No me das balas Pero me das vida Esto va aquí Vamos a guardar gente otra vez, que hemos avanzado bastante. Más cintas aquí que en Resident Evil aquí de remaster, gente. Y bueno, vamos a dejar aquí este capítulo de Resident Evil Código bueno, únicamente este octavo capitulazo. La verdad que contento, hemos conseguido utilizar esas reinas, esas hormigas, tanto rey como reina. Pero bueno, vamos a usar <coughs> la, la libélula y como no, estamos sin munición. Vamos a ver qué nos depara en el noveno capítulo. La verdad que un placer enorme gente disfrutar de mi saga con ustedes, pero sobre todo compartirla y que ustedes también disfruten. Nos vemos próximamente en el canal. Como siempre, gente, cualquier cosita en la caja de comentarios. Recordarles que en la caja de comentarios, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de Trobo, nuestro correo para sugerencias, aunque también nos pueden contactar por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También lo tienen en la caja de comentarios. Familia Vision, un placer enorme y hasta la próxima. Chao.